C'était un bon chien. Un ami fidèle. Le compagnon rêvé pour un enfant. Quant au père, un être cher, il ne s'en va jamais tout à fait. Il reste pour toujours quelque part dans ton cœur. Mais je le veux pas dans mon cœur. Je le veux ici avec moi. Je sais. Nous le ferions revenir si c'était possible. Merci. Alors, deux... Deux questions. Euh, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez le souvenir de votre tout premier dessin qui représentait et, et, et la deuxième question, je sais que vous êtes très fan des Kyo, est-ce que, est que vous ne pourriez pas envisager de faire tourner Robert Smith un jour Thank you, Mick. Well, I mean, I'm inspired by a lot of music, but I mean, th their music is definitely, although I've never really used it specifically in a film, um, you know, I listen to a lot of music just for inspiration, so obviously their music has been inspirational to me. But drawings, uh, you know, my first ever drawing <laughs> it was in a cave somewhere, like a cave painting. I, no, I, I don't, you know, I, I was like any kid, you know, I, I love drawing, so I think it's, it's just, it's, it's, it's like, You know, even before you start to walk or talk, you're drawing. So, uh, but I don't remember exactly the first one. J'ai été inspiré. Je suis inspiré par beaucoup, beaucoup de musique, mais c'est vrai que je les aime beaucoup. Uh, the Cure. J'ai jamais utilisé leur musique dans un de mes films, mais c'est une inspiration dans, dans mon travail. Mon premier dessin, j'ai peut-être tiré quelque part. Je ne sais pas. J'étais comme tous les gosses finalement. Uh, avant même de parler, avant même uh, uh, de quoi que ce soit, je, 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 je dessinais. Mais je ne me rappelle pas précisément de mon premier dessin. Manifestement, quand vous étiez enfant, vous avez vu beaucoup de films d'horreur. Euh, votre imaginaire est peuplé de monstres. Euh, Est-ce que vous avez vu d'autres films Est-ce que vous avez vu des dessins animés plus roses Par exemple, des dessins animés Disney well, yeah, I mean... The thing I find fascinating is like most adults forget that Disney movies, I mean the most memorable things that I remember as a child and starting from Snow White on is the, uh, the, the scarier parts of the movies. I mean it, Walt Disney movies wouldn't be Disney movies if they didn't have that sort of darker elements in them and I think most people remember, you know, they remember Bambi's mother dying, you know, the Lion King, there's, you know, Walt Disney always had explorations of those themes, and I think it's interesting that most adults forget that. Oui, c'est fascinant parce que finalement les adultes oublient que euh, il y a dans chaque film de Walt Disney un aspect très noir, très sombre. Regardez Blanche Neige, regardez la part noire, regardez la reine, regardez les méchantes. Disney, il y a vraiment pour que ce soit un bon film Disney, il faut qu'il y ait un côté noir. Regardez la mère de Bambi qui meurt dans Le Roi Lion, c'est la même chose. Et les adultes ont tendance à oublier ça. Hi, Sylvia, so journalist for Disney. Um, Victor is going through a fantastic adventure in your movie. As a child, what kind of big adventure did you go into? I mean, a lot of it's based on feelings I had. So, I mean, I, I remember being a child. The, the, the two jobs I wanted to, when I grew up, I wanted to be, either be a mad scientist or play, get in a Godzilla costume and play Godzilla in film. So, those were my aspirations. So. You know, I just like making things too. It's it's like little Super 8 films. Um, uh, it was like doing science projects. There's something about both science and art where it's just about creating things, and I think that was always something that was very important to me. Ma grande aventure à moi, ma foi, c'était quelque chose de plus simple. J'ai basé ceci vraiment sur mes souvenirs. Et ça vient vraiment de souvenirs que j'avais. Quand j'étais gosse, qu'est-ce que je voulais être Je voulais devenir soit un scientifique fou, soit jouer le rôle de Godzilla en costume. Ça, c'était mes désirs d'enfant. Je faisais des films super vite, déjà. Et voilà, c'était... J'avais des projets d'être scientifique, j'avais des projets artistiques, et quelque part, pour moi, c'était la même chose. Bonjour. Quel souvenir vous gardez avec Barrett Oliver qui avait joué dans l'histoire sans fin et Daryl et qui jouait dans votre film original Frankenstein, en fait, pour le premier métrage original Frankenstein With Barrett Oliver, what relationship did you keep because it wasn't the original Frankenstein? Did you keep in touch? I've seen, I saw him many years later, but you know he was about six foot four. You know, I mean, obviously, 
I didn't recognize him, him at all. But I, I mean, I, you know, it was very special doing it. You know, because I was an animator, having doing something a live action short like that it was the first time I had to work with actors and people. So it was very special. And I felt he was a very special. You know, it's hard to find good kid, child actors, and and you know, I remember him being very special. It was nice to see because sometimes child actors can have lots of problems later in life. So it was nice to see that he was still a, a, a very good person. Je l'ai vu plus tard, rencontré plus tard, il faisait plus de, de mètre 80 et je l'ai à peine reconnu. C'était un moment particulier vraiment ce tournage parce que moi j'étais un animateur et c'est la première fois que je devais diriger de vrais acteurs. C'est très difficile de trouver de bons jeunes acteurs dans un film, c'est un processus particulier. Et je sais aussi que quand on est un jeune acteur qui a du succès, des fois leur vie euh, euh, tourne mal et c'est difficile pour eux. Et j'étais content en le retrouvant de voir que lui ça allait. Bonjour. Euh, Est-ce que l'école pour vous est un, était... que pour vous est un univers terrifiant Est-ce que vos professeurs étaient des monstres comme ceux que vous dessinez aujourd'hui Most of the, every, the children and the teachers were all based on real people that I remember out of my memory. So I remember having teachers like that that were very imposing and that you didn't understand the word that they were saying. And, 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 and so yes, I think there, that was a combination of a couple of teachers. And, and you know, it was amazing. Most of the teachers that way I only had a couple of teachers were, that were very inspiring. And I think as any Kid knows if you have at least one or two teachers that inspire you, it can change your life. Oui, alors effectivement, c'est vraiment basé sur sur des des, des souvenirs et euh, les enfants comme les profs sont vraiment pour moi des souvenirs très concrets de mon enfance. C'est ces profs qui étaient très impressionnants, tellement impressionnants qu'on ne comprenait pas un mot de ce qu'ils disaient. Et là, le, le, le prof dans ce film, c'est une combinaison de deux ou trois profs que j'ai eu et qui sont quand on a eu cette chance-là d'avoir un prof ou deux comme ça qui vous donne vraiment de, de la chance de vous inspirer, de vous communiquer quelque chose, c'est quelque chose d'important, je n'ai jamais oublié et j'en ai fait ce personnage. Euh, J'ai deux questions. Une première question, est-ce que à travers ce film, vous voulez rendre un hommage à la fois euh, à tous les films de l'armée, mais aussi euh, à sa propre filmographie et, Well, I, I, I know that there's obvious references and things, but I never really thought about it. I mean, this movie is definitely um, a memory piece, and so it, it incorporates not only the love of the films, the, like the old universal horror films, Hammer films, Japanese science monster movies, um, but like I said, real people that I remember from my life. And so it was a, probably the first project I've had where I ran everything through a personal memory. I mean, yeah, you do that on every film, but each like person, place, even down to the locations and the classroom, the look of the, the, the city. Um, it was fun to kind of run everything through something that meant something to me or something that I remember, a movie, a person. Oui, il y a clairement des citations, sans doute les gens y voient, des claires citations dans, dans le, le film. Mais avant tout, le film, pour moi, c'est un travail de mémoire personnelle, de ma mémoire. Euh, certainement, on peut y voir euh, les, les films euh, d'horreur de la Universal, euh, les films de la Hammer, des films d'horreur japonais de l'époque, je les regardais ces films-là. Mais je suis parti vraiment de, des personnes réelles que j'ai véritablement croisées. Même chose quand il a fallu choisir des lieux les décors, la ville, l'école, tout vient d'un souvenir ou d'un autre à moi. Justement, par rapport au décor, qu'est-ce qu'il a contre la banlieue américaine, qui est toujours un lieu où ça se passe Well, no, I mean, that's where I'm from. I think people think I do, but uh, I did at the time, because I didn't feel like I belonged there. But... Um, At the same time, you are part of that upbringing is, is part of you. So even though I had trouble sort of existing in that environment, now that I'm away from it, I still look back on it because it's part of what makes you who you are. So I, I think nobody goes through life very easily. And so for me, even though I would never move back to Burbank and live there, It's still a part of my life, and, and you know, it's part of making me who I am. 
En fait, la banlieue, je viens de là. Et les gens pensent que je, je me venge et que je déteste la banlieue. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire des films, je détestais et qu'effectivement, il y avait cette petite vengeance. Parce que quand j'étais enfant, j'avais du mal à exister à Burbank. J'avais du mal à y vivre, à être une personne. Aujourd'hui, je considère que ça fait tout simplement partie de, de, de moi. Jamais plus j'habiterai à Burbank. C'est complètement le dernier mois, mais je dois me rendre compte, et j'utilise d'ailleurs le fait, que cela fait partie de la construction de ma personne. Qualificatif attribueriez-vous à votre enfance A-t-elle été triste, inventive, révoltée ou interminable As most, I would think, children, it's a mixture of everything. I, I, I mean, I don't know any child or adult that is just completely happy. I mean, I think you go through uh, all those emotions in your life. And I think that, that you have to go through tough times, and that kind of, I think, makes you uh, try to be more creative, and try to be more expressive, and, and sort of break out of something and, and create something. So. I mean, I wasn't physically rebellious, I was much more quietly rebellious, and I used my, I think, love of horror movies and drawing and things and making things as, you know, sort of a personal form of rebellion. Je crois que comme tous les enfants, j'étais un petit peu tout ça et je passais par tous ces sentiments-là, les uns après les autres. Je ne crois pas qu'il y ait d'enfants heureux de façon permanente. On passe tous, ils passent tous par des moments difficiles. Et par ces moments difficiles, on réagit en étant plus créatif, en s'exprimant plus. Je n'étais pas un enfant euh, rebelle, ou alors si je l'étais, j'étais en secret. Peut-être que c'est mon amour des films d'horreur qui était, qui faisait euh, ma différence et, et, et ma rébellion. Dans Franck and Winnie, il y a beaucoup d'allusions aux chauves-souris, et donc forcément on pense à Batman. Est-ce que euh, la référence est voulue Est-ce que le personnage vous manque uh, No, I mean I enjoyed doing it, and, and it was a very, you know, um, uh, that, that's the one comic book character that I really loved. So that was great to do it. And uh, no, I mean, you know, it's such a not just for Batman, but it's such a, a image in horror movies, whether it's Dracula or, or, or lots of horror movies. And and again, I think. Those kind of images, uh, it's like a dream. It's, they stay with you because uh, I think that like growing up in that kind of suburbia where it's all bright and light, those things like bats are representative of things like your subconscious and, and, and dreams that, that you didn't have in your real life. So I think that image sort of stays with me because it represents that sort of subconscious feeling. No, I don't create that person. I've been very happy. Enfin, non, je, 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 pas, je, je, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé de tourner euh, Batman car euh, il se trouve que c'est un personnage que, que, que j'aime beaucoup. Euh, quand on aborde tout ce genre de films comme les films de Dracula, forcément il y a des choses souris, on y pense toujours. C'est quelque chose, c'est une idée associée. C'est quelque part dans un film qui se passe ici en banlieue, dans une banlieue plutôt éclairée, plutôt ensoleillée. La, la chauve-souris, c'est le symbole du rêve, de ce qui est impossible, de ce qui est plus, plus noir. Donc c'est venu comme ça. Euh, vous avez commencé comme animateur Disney. Euh, et pourtant, vous ne faites que du stop motion en, en animation. Est-ce que vous envisagez de, de revenir un jour vers l'animation traditionnelle ou un autre style Well, I was not, as I think I've said before, I was not a very good animator, uh, especially doing the Disney style. Uh, in fact, they they sort of stopped me from doing that because I was not very good at it. So, I mean, I, I, I think my initial love of, of animation came from like Ray Harryhausen films, stop motion, I, and King Kong and those things. I, there was something about this sort of physical, tactile, you know, taking an inanimate object and having it come to life that, that just was very exciting to me. And like I said, I think, you know, I, I grew up watching Disney movies, but the films of like Ray Harryhausen, I think, were the films that really made me interested in animation. 
Oui, la franchise Disney, je n'étais pas un très très bon animateur, en tout cas dans le style Disney qui régnait chez Disney à l'époque. C'est pour ça qu'ils m'ont empêché, ils m'ont arrêté tout de suite et je n'ai plus été animateur pour eux. Mais en vérité, moi, ma véritable influence, c'était euh, les films euh, réalisés, dont les effets spéciaux étaient réalisés par Ray Harryhausen, et puis aussi euh, euh, King Kong. Et c'est ces films-là qui sont faits en stop motion, image par image, qui ont été vraiment les plus excitants pour mon, mon imaginaire. Euh, les films Disney, pour moi, c'était autre chose. Je voudrais revenir sur Vincent Price. Euh, je voudrais savoir quelle influence il a exercé sur vous, sur votre carrière et surtout, si vous vous souvenez de la première rencontre physique que vous avez eue avec lui, comment ça s'est passé Yeah, no, I mean, again, like, especially when I was slightly older, like 10 to through my teenage years, his films were very uh, important to me. His characters, especially like in the Roger Corman things, uh, uh, his character was always sort of very overly sensitive, driven mad, felt like he was going crazy sort of melodramatic, and so it was very easy for me to identify with him. I, I felt those kind of feelings myself. And uh, and I, yes, I'll never forget, I um, I sent him uh, my, the story that I wrote, Vincent, and I got this beautiful letter back from him, and it really made me feel like he was very supportive and understood it, and he helped get the film made by just narrating it. But when I met him, it was like a, a dream come true for me, and also to meet somebody that you respect it so much on the screen and then see that they're such an amazing person. It just, it really was like the, the first and most, one of the most positive experiences I've ever had. Quand j'avais 10, 12 ans, ces films étaient très importants à l'époque en Amérique, surtout ceux euh, qu'a réalisé euh, Corman. Il y jouait tout le temps des personnages fous, surexcités, mélodramatiques très sentimentaux, et moi je m'identifiais complètement. C'est pour ça que j'ai écrit le court-métrage Vincent, et je lui ai envoyé. Et il m'a écrit, et cette lettre, elle était splendide. Je me suis senti compris par lui. Quand je l'ai rencontré, le rêve se réalisait, mais je me rendais compte aussi qu'un tel acteur était dans la vie une personne hors du commun. Besides Vincent Price, the people that have inspired me, you know, I got to meet Ray Harryhausen and, I, and Christopher Lee and, and people that, that have inspired me. And they all have a very similar, amazing thing. They're all amazing people, really nice, very interested in lots of different things. They still have a curiosity about everything. So, you know, it's, it, I continue to find it very inspiring, uh, these people that, that have done so much in their lives. J'ai aussi eu la chance de croiser des gens que j'admirais et de les rencontrer en vrai, comme Ray Harryhausen, dont on parlait tout à l'heure, comme Christopher Lee. Et c'est des gens qui, au départ, m'inspiraient, m'ont beaucoup inspiré. Et tous, en les rencontrant, je me suis rendu compte que c'était tous des gens intéressants, curieux de tout, et qu'ils étaient tous prêts à, à, à donner des choses. Et ça a été une véritable motivation pour moi. Oui. Donc euh, j'ai deux petites questions. Une première pragmatique, euh, vu que vous avez tourné un film live euh, entre temps que le film dans stop motion a demandé plus de deux ans de tournage, est-ce qu'il était difficile de superviser le tournage à distance Et, et en, ensuite, vous avez également placé un caméo de Christopher Lee en live dans un film en stop motion. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de, de spécial avec ça Ou est-ce que c'était juste une manière de voir Christopher Lee dans le film Well, because I felt like Christopher, you know, those films are very real to me, and that being the only real thing in the movie it made it sort of a thing like, well, these things, they may not seem real to people, but for some of us, they're very real. So that, that was a special little message that, you know, that being the only real thing in the movie. And it, the other part of, you know, let's see that. Uh, the first part of the question was yeah. about it was difficult to Yeah, yeah. Uh, no, because it's such a slow motion process, you know, it's different from a live action. I mean, every, you know, sometimes it might take an animator a week to do a shot in terms of the complexity of it. So, you know, you get very few shots, maybe one a day, maybe one every couple of days or, you know. So it, it was actually quite a lot of fun. It was, it, 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 it made actually both projects more exciting in, in a certain way. And it, it wasn't, it wasn't, 
a constant overlap. I, 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 you know, I had a lot of time where I was just focused on this at, at the right time. So, it, you know, these things take, like I said, uh, we were shooting in East London and the amount of time it took to do the stop motion film, they built a whole Olympic stadium, you know? So, I mean, it, it shows you how long it takes to make one of these kind of films. Alors, Christopher Lee, c'est quelqu'un dont les rôles, dans ses rôles, qui est très réaliste, en fait. Pour moi, pour beaucoup de gens, c'est qu'il est complètement fou, ce qu'il fait, etc., ou, ou même inventé. Mais pour moi, c'est une sorte de réalité. Et donc, cette vérité, ça m'amusait de la mettre à l'intérieur d'un film, effectivement, avec des marionnettes. Et j'ai trouvé que ça avait un sens, en fait. Et concernant euh, la difficulté éventuelle de mener ces deux projets en même temps, non, c'était au contraire assez facile. Parce qu'un film d'animation, c'est tellement lent à faire. Il y a certains plans, il fallait une semaine pour les réaliser. Il y avait des plans d'habitude pour réaliser chaque plan, il fallait une journée entière ou, 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 ou peut-être deux. Et donc c'était plutôt un divertissement pour moi de retourner à, à, à ce projet-là et c'est agréable de passer de l'un à l'autre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure euh, à un journaliste, on tournait ce film dans l'est de Londres et le temps qu'il nous a fallu pour réaliser Frank Winnie, et eh bien c'est le temps qu'il a fallu et qui a été nécessaire pour bâtir un stade olympique. Bonjour. Euh, Frank Winnie, le court métrage, est connu pour être l'une des raisons qui a fait que vous soyez parti de chez Disney à l'origine. Est-ce que c'était une sorte de revanche de les voir revenir vers vous et de pouvoir leur imposer de faire le long J'étais viré, effectivement. Et deuxième partie de ma question, est-ce que le fait de passer d'un cours en live à un long en animation est une façon de rendre l'histoire plus accessible Well, it made, makes it more pure uh, in a sense, because uh, one of the things, after many years, I went back and looked at the original drawings that I had done, and there was something about the original drawings and the stop motion animation and, 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 and the material and the idea of black and white and 3D, which made it feel like a new project for me. I mean, for me, it was a more pure version of the idea. And, Uh, because the Frankenstein story and stop motion are, are quite similar in the sense of taking inanimate objects and bringing it to life. So it just felt like a more, a stronger, and then also like I said, bringing in the other memories of other children and teachers and things, it just made it feel like a whole different project to me. And also the studio was completely different. Back when I was working there, you know, it was probably the worst time in the history of animation Anywhere, every, everywhere, and so now animation is much more of a, on all counts, a, a flourishing, you know, all forms of animation are happening, and so it's a different time, and it was a different company. Concernant les, les, les deux versions, j'ai l'impression d'avoir réalisé une version plus pure, plus sincère, parce que j'avais commencé mon, mon, mon court-métrage en faisant des dessins préparatifs. Et, et, et ces dessins de l'époque, quelque part, je les avais aussi en tête. De faire, de réaliser aujourd'hui un film d'animation en 3D, finalement, c'était plus logique. C'était une façon vraiment plus pure de réaliser ce projet. Et puis il y a aussi que, bon, on utilise le thème de Frankenstein, et Frankenstein, qu'est-ce que c'est C'est qu'il donne la vie à des objets inanimés. Or, justement, voilà exactement ce qu'on fait en faisant de l'animation, euh, image par image. On donne la vie à des personnages inanimés. Et donc, euh, les deux expériences, pour moi, les deux films sont extrêmement différentes dans, dans la rapproche. Concernant votre question sur, euh, sur Disney, Disney hier, quand j'ai travaillé à Disney aujourd'hui, c'est quand même pas du tout la même société. Euh, à l'époque, là-bas, c'était la pire époque pour le cinéma d'animation, pas seulement chez Disney d'ailleurs. Aujourd'hui, tout arrive, tout a changé, etc. Et au contraire, l'animation a complètement euh, repris euh, du 109. Ok, il y a une bonne You said sometimes I just don't know what they're talking about. Uh, can you talk about that? <laughs> I think it speaks for itself. You know? I mean, uh, yeah, it, it kind of goes in line with what I was saying earlier about the thing, the dynamic over the years that I found the most fascinating is how adults forget what it's like to be a, a child. You know, they 
It's like even with Disney movies. They, they forget that all of the darker elements of Disney films. They, they forget that fairy tales were dark, you know? They forget that children sometimes like things that are a bit scary or, or spooky. So it, it kind of goes in line with that kind of interesting dynamic that, that I've seen from the beginning of when I started making films. Oui, c est, c est, il y a une dynamique quand même des choses qui m'inquiètent euh, fondamentalement, et c'est que les adultes oublient ce que c'est que, que l'enfance. C'est un petit peu bien ce que je disais tout à l'heure. Les, les enfants, les, les adultes oublient que les contes pour enfants sont profondément noirs, profondément effrayants. C'est même leur fonction. Et c'est intéressant de voir à quel point les adultes finalement finissent par oublier cela et, et, et à se trouver un peu déconnectés de, de ça. C'est le sens de, de la réplique du film que, que vous citez. Je voudrais savoir, euh, pardon, à la base, en général, vous avez beaucoup d'amour pour les personnes qui sont un peu des monstres des écrites. Et les Bigorch correspond un peu à ça. Et pourtant, Frankenstein, enfin, Victor, est assez dur avec lui, surtout au début. J'étais sur cette réaction. Well, no, I mean, that dynamic was based on the fact that, and again, going back to my own memories, it's like, I remember people, because you, I like monster movies, they treat you like you're a we weird. Like, and I didn't feel like a weird child. I felt, I think, quite normal. But I always felt other kids, like, and it's probably because I was so socially uh, inept that I always thought other kids were very weird. So I just tried to sort of represent that sort of dynamic of like, well, people treat you weird, but then most of the other kids are weird. So for me, it was more of an emotional kind of remembrance of like remembering certain children that were like like this strange girl, weird girl, and the other characters and the and the weird politics of kids and the way kids have their rivalries and, and like I said, how other children felt strange to me at that time. L'idée, voyez-vous, quand j'ai construit, quand j'ai vu ce personnage, c'était comme tous les autres, c'était de me baser sur mes vrais souvenirs. Et quand j'étais gosse, euh, moi, j'aimais les films d'horreur. Du coup, les autres gosses ils tra me traitaient de taré. Et pour eux, j'étais bizarre, je n'étais pas comme les autres. Moi, je me trouvais, en fait, dans ma tête, plutôt normal. Mais autour de moi, par contre, je trouvais que certains de mes petits camarades étaient bien bizarres. Je me suis basé sur ces souvenirs-là, souvenirs d'école, sur euh, la fille étrange, sur euh, le gamin vraiment qui a des comportements bizarres. Et puis, dans les, parmi les enfants, il y a des rivalités, il y a des petits jeux politiques finalement, il y a des petites batailles, etc. Tout, tout ce genre, tout ce petit monde de l'enfance et de la cruauté entre enfants, et c'est ça que j'ai voulu traiter. J'avais deux questions. La première, c'est que je voulais savoir si le fait de vous replonger dans Franck Nouvelle vous a permis de trouver une nouvelle inspiration. Et la deuxième question, je vous donne tout de suite. On a parlé de Vincent tout à l'heure et je voulais savoir si on aura droit un jour à une version live, en une version longue, en stop motion. First question, I think, I think yes, as time goes by, you know, and your memories, you know, you, 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 as you get older and, and your child gets further away, it becomes more like a strange dream. And, and memories, uh, that, that was what was interesting. It was, it was like sort of discovering a dream or trying to, to decipher the dream that you had last night. And so for me, yeah, it was quite inspirational because, again, the further it goes away, the more, like I said, sort of subconscious and dreamlike it gets. So uh, yeah, it, it did inspire me. And in terms of the other, I, I don't think so. I think that worked very well as a little short five minute film. And I, you know, I think that that, that one, uh, I, I would probably revisit. Oui, alors avec le temps et avec l'âge, les, les souvenirs s'éloignent, les, les événements du, du passé de l'enfance s'éloignent. Et là, j'avais envie de finalement décrypter ces vieux rêves. Et plus c'est loin dans le temps, plus quelque part, quand on les revisite, on visite aussi son inconscient. Et ce voyage-là dans mon inconscient m'a donné beaucoup d'inspiration. Et concernant votre seconde question à propos du court-métrage Vincent, Vincent c'est un film de 5 minutes qui est, que j'ai fait il y a vraiment très longtemps et non je ne pense pas euh, retourner de, dans cette direction-là. Euh, 
Est-ce que, ici, d'abord, est-ce que vous pouvez écrire Tim Burton au travail en période de l'écriture Est-ce que vous êtes très discipliné Est-ce qu'il y a des heures Est-ce que vous écoutez comme musique I, I don't, I'm not very disciplined at all. I, I, I think uh, what I do try to do is find time because, you know, life has a way of, especially if a family and you, and you have responsibilities, I think I, what you always try to find time is where you're not doing anything. And that's why technology often, that's why I don't go on the internet very much. I, I, I try to have time to just, you know, look and stare out the window at clouds or, you know, the leaves blowing in the trees because I, I think those are the times where you get the most kind of quiet inspiration you know whether it's just listening to music or just silence and and, and because there's so much things bombarding us uh, the, the the most important time is the time by yourself where it's very private and you know maybe it not seem like you're doing anything but that's where the most inspiration comes sometimes non, je n'ai aucune discipline. Euh, juste ce que j'essaie de trouver, c'est de trouver du temps. J'essaie de me donner du temps. Parce que quand on a une famille, quand on a des responsabilités d'adulte, c'est très difficile. J'essaie de me donner du temps pour ne rien faire. Avec la technologie d'aujourd'hui, avec l'Internet, moi j'essaie de passer vraiment le moins de temps possible sur Internet parce que je trouve que c'est très chronophage. Euh, J'aime passer, me donner le temps de regarder le paysage par la fenêtre. D'écouter de la musique ou même d'être dans le silence. Parce que sinon, on est bombardé, on se fait bombarder par les choses. Je cherche à avoir du temps seul, le, du temps intime. Et, et peut-être que ça a l'air, ça pourrait donner l'impression que je ne fais rien, mais en fait, ça m'inspire. And uh, I don't tweet. That helps. <laughs> et je n'utilise pas Twitter. Point. Le noir et blanc. Est-ce que vous rêvez en noir et blanc ou est-ce que vous rêvez en couleur I think I'm like a dog, mostly in black and white. Je suis comme un chien, je suis surtout noir et blanc. Et on va faire la dernière question. This will be now our last question. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis journaliste. Je voulais savoir si Frankenweenie est clairement attribué aux old movies et movies en genre. And there's a big debate right now about whether we should uh, go into the digital era and forget about traditional filmmaking. Was it a way for you to show to the world that we can mix and match and different techniques? Il y a un, un grand débat en ce moment dans l'industrie du cinéma, si, est-ce qu'on voilà, est qu se jette dans le numérique, est-ce que l'on oublie ce qu'a été euh, l'analogie qui est de 35 mm, est-ce que finalement le film et les techniques que vous mélangez, que vous combinez, est-ce que ce n'est pas un moyen de donner votre avis sur la question et d'essayer justement de faire fonctionner ces, ces deux conceptions techniques Yeah, I mean, that's what I love about stop motion so much, is that it goes back to the beginning of cinema. I mean, it really is, you know, it's all handmade, and, and, and that's what I love about it. It's like it reconnects you to film. It's, it's like all the props are handmade, painted, the sets, it's lit like an old movie. And, and, and for me, especially, you know, growing up in Los Angeles, being part of the movie industry, it's treated as a business, and, and doing this type of animation really reconnects you to why you like making films. And, and to me, no matter what technology does, there's still the heart and root of the, you know, cinema from, it, from the beginning that, that is, I think, why most people, myself included, like making films. So keeping that connection, I think, is really important. Uh, we, uh, cette technique d'animation image par image, elle revient à l'origine même du cinéma, parce que tout est fait à la main, tout est vraiment manipulé par des artisans. On éclaire à l'ancienne et on fabrique le film image 24 images par seconde, vraiment. Et moi, je viens de Los Angeles et à Los Angeles, le cinéma, c'est un commerce. Là, quand on fait ça, image par image, on fait vraiment comme un geste d'amour envers, envers le cinéma. Quelle que soit la technique qu'on utilise, c'est ça qui est important. Revenir à l'amour du cinéma et c'est comme ça que l'on peut et l'on doit faire des films. Merci à tous. Merci. Je vais arranger ça.